Good morning, or maybe good afternoon, or maybe good evening. Не знаю, какое у вас сейчас время дня, но именно про утро пойдет сегодня речь. Про то, как его начинают великие люди, и про то, что можно сделать утром, чтобы весь день прошел на ура. И, конечно же, как нам в этом поможет английский. Ready, steady, go! Поехали! Do you know who Jim Quick is? Знакомо ли вам имя Jim Quick? Jim Quick – это э, тренер, это человек, который развивает мозг, память и э, делает это на примере себя. И, конечно же, я не мог пройти мимо этого видео, на которое я совершенно случайно наткнулся в сети и которое настолько сильно зацепило мое внимание, что я решил им э, с вами поделиться. Итак. Morning Routines by Jim Quick. Сразу же важная ремарка. Что такое рутин? В русском языке у слова рутин, если я его переведу как рутина, есть негативное значение, какое-то скучное действие. Так вот, в английском языке абсолютно не так. Рутин по-английски означает просто какие-то повторяющиеся действия. So, my daily routine is I wake up, I go to the bathroom, And I make my coffee. То есть каждый день я делаю какие-то э, повторяющиеся действия, просыпаюсь, иду в ванную, делаю кофе. Это мои рутинные или постоянные действия. Также рутин в переводе с английского может означать какой-то заученный танец. Ну, давайте послушаем Джима Куйка, и э, я прокомментирую каждый совет, который он дает на утро. Ready, go. I could grant one wish. What would you wish for? Learning how to learn. Because if you can learn how to learn faster, you can learn anything faster, and you can apply. So if you learn how to learn faster, you could learn anything faster. Если вы научитесь как учиться быстрее, вы сможете uh, выучить гораздо больше вещей. Именно это посыл Джима uh, Квика, что нужно уметь правильно учиться. Конечно же, если мы uh, заинтересованы, заинтересованы в том, чтобы развивать свою память, свой мозг, тренировать его, важно uh, важно понимать, какие Упражнения нам помогут это сделать, и иногда мы даже не догадываемся, в чем кроется главный секрет. Слушаем дальше. Сначала вы создаете свои привычки, а потом привычки создают вас. Согласны ли вы с этим? Но вот я полностью согласен. Итак, я не буду переводить полностью весь текст, я буду останавливаться на самых важных моментах, ну а в конце подведем итог. Now everybody has their morning routine, right? But mine are really focused on activating my brain power. Every single one of my habits, my routines in the morning are meant to really jumpstart my brain so I can jumpstart the day. So that's a very important word, jumpstart. Jumpstart. Все, что он делает с утра, он э, делает такой jumpstart, как будто прыжок с места. Jumpstart my brain. Самое важное – это правильно запустить работу мозга. And so here are some of the things I do every single morning. I wake up in the morning, the very first thing I do is I remember my dreams. So the very first, очень классная фраза, the very first, это самое первое, перво-наперво. Самое первое, что я делаю, я remember my dreams. Я запоминаю свои сны. Interesting. Why? The reason why you want to remember your dreams is because some of the most incredible inventions and works of art and literature came from the dream state. Mary Shelley created Frankenstein in her dream. The periodic table came in a chemist's dream. So what are you dreaming about late at night that you're forgetting in the morning that could be solving your biggest challenges in your life? So that's very important. То, что происходит во сне, это может быть продолжением вашего э, размышления, которое вы, вели, э, которое вы вели днем. Ну и, конечно же, он приводит важные примеры, такие как Франкенштейн, который был изобретен во сне, таблица Менделеева, про которую мы, конечно же, тоже все знаем, что она была придумана во сне. Это все происходит не потому, что во сне нам может присниться какое-то чудо, и мы его воплотим в жизнь, а потому что ночью мозг продолжает работать. И если мы подскочим утром и побежим, возможно, мы пропустим тот самый ключик, который мы ищем в течение нашего бодрствования. 
or in your business or things that you want to be able to learn. The second thing I do is I make my bed. The reason why I make my bed and why is that good for your brain is because you want to start your day with excellence. Make your bed because you have to start your day with excellence. Нужно начинать свой день с чего-то идеального. Почему это важно? Он отвечает на этот вопрос, отвечает на этот вопрос дальше. Because how you do anything is how you do everything as you know. So, uh, how you do anything, it's how you do everything. Как вы делаете что-то одно, так вы делаете все. Ну и я полностью согласен с этим, ведь если человек какое-то дело делает плохо, значит он, скорее всего, и в других делах э, совершает какие-то небрежности. Соответственно, если мы начинаем свой день с идеально заправленной кровати, то это уже хороший посыл на то, что весь день пройдет идеально. And so you want to start with a win because it's the science momentum, because your brain likes to build on success. And it's also good because when you come back at the end of the day, you come back to your bed ready made, which is coming back to success. So that's really important. Хорошо заправленная кровать – это уже успех. Но и, естественно, это успех, который мы все можем достичь, вот просто потратив на это 15 секунд. И уже это действие настраивает наш мозг на успех, который нас будет ждать в течение всего дня. И самое главное, что вечером, когда мы придем и увидим идеально заправленную кровать, это также будет еще один ключ, еще один шаг к успеху. The third thing I do is I brush my teeth. You're like, so what, Jim? I, everyone brushes their teeth. So number three, brush your teeth. No comments. Uh, почистите зубы. Но uh, не просто почистите зубы. But I actually brush my teeth using my opposite hand. So he brushes his teeth using his opposite hand. Uh, очень важно чистить зубы другой рукой, uh, не рабочей рукой. То есть, грубо говоря, если вы правша, то нужно чистить зубы левой рукой. И наоборот, если вы левша, то правой. But why? By using my opposite hand, it actually activates different parts of my brain. Because as your body moves, your brain grooves. The next thing I do is I take a tall glass of water. So, uh, as your body moves, the brain grooves. От того, как вы uh, двигаете своим телом, так вытачивается ваш мозг. Когда мы пользуемся своей неактивной рукой для каких-то очень привычных действий, то мы задействуем в голове uh, совершенно другие сектора совершенно другие отделы, и это очень важно. То есть такое простое действие будет тоже хорошим очень упражнением для мозга. So, number four, drink water. Uh, выпейте воды. Почему это важно? Why do I do that? It's because your brain and your body is 70% water. So I want to super hydrate because you lose a lot of water while you sleep. So, because you lose a lot of water when you sleep. Во время сна мы теряем очень много воды. Uh, потеем <laughs> и просто расходуем ее. И из-за того, что мы состоим больше, чем наполовину из воды, важно и необходимо э, восполнить недостаток воды, нехватку воды, ту воду, которую мы потратили во время сна. Next thing I do is I take a shower, but I take a cold shower. Number five, take a cold shower. Примите холодный душ. Почему холодный? I mean, it is ice cold, as cold as it gets. You're like, Jim, I loved you up to this point, but the reason why you take a cold shower is it's to lower inflammation. It like resets your nervous system, resets your... So why it's important? Because it's reset your nervous system. Дело в том, что, ну вот, мне кажется, до этого момента, то, что он говорит, все, все шло, очень понятно и классно, да, здорово заправить кровать, все, но холодный душ, ну, зачем? Because it will reset, это сбросит. Видели, наверное, эту кнопочку на системниках, кто еще помнит системники, <laughs> системный блок компьютера, не reset, а reset. То есть мы обнуляем нашу нервную систему, мы себя словно перезагружаем тем самым, то есть пробуждаем и как будто бы заново рождаемся. Reset your brain because thriving energy, mental energy, the clearing brain fog is to lower inflammation. And one of the best ways of doing that is by taking cold showers. From there, what I do is I make a brain tea. Uh, number six, that's to make a brain tea. Это означает сделать чай для мозга или сделать умный чай или мозговой чай. Что в него входит? What's in my brain tea? I make it with uh, gota cola, a ginkgo, I put some lion's mane, I like honey, I feel like that's good for me, and I also put some MCT coconut oil to help me to absorb it better. This is the recipe, gotcha cola, ginkgo, lion's mane, honey, and MCT coconut oil. Каждая из этих составляющих это на самом деле одно из биологически активных добавок. Их можно все найти в специализированных магазинах. Пусть это и звучит как какое-то что-то магическое. Go to cola. Это просто растение, так же как и гинкоу, которое улучшает иммунитет, улучшает кровообращение, соответственно, влияет на работу мозга. Lines main в переводе означает львиная грива. 
но нам не нужно ехать в сафари, чтобы найти эту львиную гриву. Нет, это такой, такой гриб, который, собственно, тоже продается, продается в аптеках. И все это, если замешать с медом, чтобы туда еще добавить coconut oil, собственно, это все, по мнению Джима Куика, это все очень хорошо питает мозг и, соответственно, питает мозг, улучшает кровообращение. Почему так? Потому что кровообращение кормит мозг кислородом. То есть, на, поив свое тело, мы пробуждаем свой мозг. Пока я пью свой чай, я делаю записи. I journal, то есть слово журнал, я думаю, из французского можно его узнать, да и из русского. Но uh, в данном контексте это означает делать записи, делать какой-то конспект. Такое продуктивное утро. Why journal? Зачем? Зачем делать эти записи? I start with gratitude. Gratitude rewires your brain and it helps you to activate more of those flow states. Flow states is a state of optimal performance where you feel your best and you act your best. And what puts you into that alpha state, that relaxed state of awareness, that theta state where you're most creative, a lot of it, what keeps you out of it is these negative emotions. You know, so forgiveness and gratitude go a long way. So gratitude and forgiveness, uh, благодарность и прощение. То есть просто, пока пьешь чай, утром записываешь вещи, какие-то моменты, за которые а, ты благодарен миру, людям. И uh, <laughs> you're also right about forgiveness, то есть вещи какие-то, которые связаны с прощением. Кого за что мы готовы простить? Странная, возможно, на первый взгляд, активность, activity. Но почему это важно? Потому что это, опять же, заряжает мозг с утра позитивной энергией. Ведь если вы начнете день свой с ругани, я думаю, вы обращали внимание, то э, все идет на смарку, все потом валится из рук, и до самого вечера мы только мечтаем, чтобы этот день поскорее закончился. А если мы начинаем день с записи в журнал, с благодарностью, э, с моментом прощения, облегчения, то, соответственно, нам с такой легкостью гораздо проще прожить день и сконцентрироваться именно на положительных, на положительных сторонах. Self-love and self-care is not selfish. After that, I do some exercise. Number eight, I do some exercise. После этого я делаю, выполняю спортивные упражнения. Because there was a study done at Appalachian State University saying exercise obviously is good for you, but what time do you exercise? They tested people at 7 a.m., at 1 p.m., and 7 p.m. They found that by far those who exercise at 7 a.m. had better sleep. Было проведено исследование, где сравнивались люди, которые занимаются спортом в 7 утра, в час дня, в 7 вечера. И исследования показали, что люди, которые занимаются спортом в 7 утра, они лучше спят, и у них, в принципе, гораздо больше энергии и лучше все показатели. So they have better performance by exercising in the morning. And you don't have to do your full workout, but you need to exercise for a few minutes. So you don't need to do your full workout. То есть речь идет не обязательно делать какой-то огромный сет упражнений, идти в тренажерный зал на час и так далее. Достаточно сделать просто какую-то утреннюю разминку. Because anything that's good for your heart, it's going to be good for your head, meaning your brain, because it's more blood flow. And that blood flow is carrying oxygen. Это также улучшает uh, кровообращение, соответственно, это также с кровью доставляет в мозг oxygen, кислород. And so after that, what I do is some deep breathing. And number nine, that's deep breathing. После этого он делает дыхательную uh, гимнастику, deep breathing, uh, глубокие, глубокое дыхание различные техники дыхания, но опять же для того же, чтобы получить как можно больше кислорода для своего мозга. Именно речь идет о глубоком дыхании, потому что когда мы работаем за компьютером, то у нас все замыкается, закрывается диафрагма, мы вечно сидим, сгорбившись, мы не дышим полной грудью, мы не получаем достаточное количество кислорода, которое нам необходимо. Because the lower one-third of your lungs absorbs two-thirds of the oxygen. And that's a brain tip for a lot of people. When they're working on their computers and they're slumped down, they're collapsing their diaphragm and their lungs, so they're not getting the oxygen. I make a, a brain power smoothie. So after that, number 10, I make a brain power smoothie. После этого я делаю смузи uh, Brain Powered, который заряжает мощью мозг. Попили Brain Tea, <laughs> сделали Brain Powered Smoothie. Что в этот смузи входит? And some of my top 10 favorite brain foods are things like avocados, things like blueberries. So, avocados, blueberries, I call them uh, brainberries. Uh, в этот смузи входит авокадо. Это самая любимая brain food, uh, еда для мозга. И он говорит, что blueberry, черника, uh, он ее называет brainberry. 
как мозга ягода, <laughs> невозможно перевести на русский. I call them brain berries. They're very neuroprotective. Green leafy vegetables, coconut oil, dark chocolate. Зеленые овощи, опять же кокосовое масло, черный шоколад. Great for your brain. Because anything that's good for your mood generally is going to be good for your mind. So it's good for your mood. Это очень хорошо для uh, вашего настроения. Это очень хорошо для вашего для ваших мыслей for your mind. I put them all into a smoothie. I mix it up, and then I do some reading. That's where my work time comes in, because leaders are readers. And after that, I read 11, read for 30 uh, for 30 minutes a day. И после этого с, uh, со стаканчиком смузи можно почитать, уделить чтению 30 минут. That's one of my success habits. Everybody has to read for about 30 minutes a day. Do something physical. So do something physical and do something mental. Делаем что-то физическое для своего тела и делаем что-то умственное сразу же для своего мозга. Care for your brain because you could change your brain, you could change your life. Care for your brain because if you change your brain, you change your life. Позаботьтесь о своем мозге, потому что если вы измените свой мозг к лучшему, вы измените свою жизнь к лучшему. So that's really important. Uh, давайте еще раз вспомним все шаги, которые нужно было, uh, которые нужно было сделать, чтобы начать эффективно для своего мозга э, свой день. Number one, remember your dreams. Number two, make your bed. Number three, brush your teeth with your opposite hand. Number four, drink water. Number five, take a cold shower. Number six, make a brain tea. Number seven, journal. Number eight, do exercise. Number nine, deep breathing. Number 10, make a brain powered smoothie. And 11, read for 30 minutes a day. Вот такие 11 шагов, которые сделают ваш не просто день, а вашу жизнь настолько мощной и вашу память, и ваш мозг, что вы не то что английский, вы сможете добиться успеха в любой сфере. Ну а чтобы получать знания в оригинале, чтобы получать их из первого источника, а не с переводом какого-то человека, учите английский, получайте знания в том виде, в каком они для вас подготовлены.